Actualmente, en nuestros barrios, Lagunillas y Trinidad vienen enfrentando una serie de problemas y carencias que repercuten negativamente en la calidad de vida de los vecinos. Tenemos las realidades de Lagunillas, que son realidades totalmente diferentes, realidades muy relacionadas con las infraestructuras, con lo que es la decadencia del barrio en sí y es la parte, sobre todo, el conducto económico de la zona. Cuando hablamos también de problemas al final de temas sanitarios y además en un barrio donde el propio centro de salud lo tenemos enmarcado en la zona de Cruz Verde, está claro que el propio civismo conduce a que no se cuiden esas cosas que pueden producir estos focos relacionados con el COVID que se han podido encontrar o al final ese cuidado. Eh, de limpieza que provoca que al final los propios niños que estén jugando en la calle puedan tener problemas en un futuro o cualquier tipo de, de cosa condicionada a ellos. Soy Juan Romero, presidente de la Asociación de Vecinos de la Trinidad. Es primordial que se ponga un aparcamiento municipal en el barrio. La infinidad de solares que llevan más de 30 años sin utilizar. Eh, se ha conseguido que lo vayan, eh, pongan una puerta para la entrada a limpiar cuando se ensucia. Y eso está produciendo que haya una pandemia de ratas. Hombre, las instituciones, lógicamente, lo que, lo que tienen que intentar es no abandonar a Lagunillas y Cruz Verde. Eh, la zona de Lagunillas y Cruz Verde, sobre todo, está muy déficit de limpieza. Necesitamos que no solamente pase lo que es los barrenderos por la zona, que sí pasan a, a diario, pero sí necesitamos de más opciones de baldeo, de más opciones también de parques y jardines para el cuidado de los propios árboles, de más opciones también de que las vías de las calles estén mejor cuidadas. Involucrarse en el tema este del parking, porque es primordial, para poder seguir avanzando, forzar al privado que tiene tantos solares que actúe en consecuencia, que lo construya o que lo se lo venda al ayuntamiento. Lagunillas al final y Cruz Verde es un sitio donde la gente que estaba mal ahora se encuentra peor y necesitamos sobre todo que las instituciones vean eso y vean las posibilidades no solamente de ayudarnos, sino de ayudarnos y conseguir que en un futuro no haga falta de esa ayuda para poder vivir perfectamente. Sobre todo le pediría tres cosas. La primera, eh, que cuiden lo que tienen. La segunda, el civismo para la convivencia entre todos. Y la tercera, que compren en el barrio, porque al final están ayudando a las familias de la zona y están consiguiendo de que todo crezca. Que colaboren en la limpieza, porque no solamente hay que contar con el servicio de limpieza, sino que los vecinos también tienen que colaborar tirando la, la basura en los contenedores poniendo la, los muebles que le sobran el día estipulado para recogerlo. Los vecinos lo que tienen que mantener la limpieza, el tema este de los perritos con la caca y el que tira la basura en, en el solar, concienciarlo que, que el barrio tenemos que estar, tenemos que vivir todo y hay que tenerlo más limpio. Mejorar la situación de nuestros barrios requieren que las autoridades prioricen asegurar la limpieza y seguridad. Más inversión en la infraestructura pública. Apoyar al pequeño comercio. Erradicar zonas donde se pongan en peligro a la población. Más zonas de aparcamiento. Solares abandonados sin utilizar. Cuidar y mejorar el barrio es tarea de todos.